വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൺ വിത്ത് ആനി ഇന്ന് നമ്മൾ റെസിപ്പി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുണ്ട് അതെന്താന്ന് അറിയുന്ന ആലോചിക്കുന്നേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാന്നേൽ പ്രത്യേകിച്ച് കലണ്ടറേലൊന്നും കാണാൻ ഒക്കെയേല പക്ഷേ ഈ സന്തോഷം എന്നാന്നറിയാമോ ഞാനും നിങ്ങളും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയേച്ചേ ഇന്ന് നൂറാമത്തെ ദിവസമാണ് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ പരാതി ഒന്നും പറയുകയില്ല കാര്യം എന്നാന്നോ എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യത്തിനൊക്കെ ബിസിയല്ലേ അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ പരാതി പറഞ്ഞാലും ഒക്കുമോ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചില്ലേ എനിക്ക് ഒക്കുകയല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ആഘോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ആനീസ് കിച്ചൻ്റെ ആനീസ് കിച്ചനിലെ റെസിപ്പി മൊത്തം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷവും നിറവും അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും നമ്മുടെ ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡയസിൽ അതായത് ഒരു നൂറ് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ തികയ്ക്കാൻ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഇല്ല ഈ പതിനെട്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരാന്നു എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹവും പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെ കൊണ്ട് മാത്രമാ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ നൂറ് എപ്പിസോഡ് അതായത് നൂറാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ട നൂറാമത്തെ ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നതും ഈ ഡയസിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നതും അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫോമലായി പോകും പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എൻ്റെ ശരിക്കും ഈ നൂറിൻ്റെ നിറവിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം തൊട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുക ഈ ഒരു സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും ഈ എനർജിയും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇനിയുള്ള കാലവും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം അതാന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ് വരാൻ പോകുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സംഗീത കുടുംബമാന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ സംഗീത കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടുകാരാണ് വരുന്നതെന്ന് പക്ഷേ അല്ല സംഗീത കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അഭിനയത്തിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ മനോജ് കെ ജയനാന്ന് നിന്ന് നമ്മുടെ നൂറാം എപ്പിസോഡ് ആഘോഷിക്കാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് മനോജ് ചേട്ടനെ പറ്റി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കുട്ടൻ തമ്പുരാനെ അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ശരിക്കും കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മാത്രമല്ല മനോജ് ചേട്ടൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരാന്നേലും മറക്കുകയല്ല അനന്തഭദ്രത്തിലൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അല്ലേ നമ്മളത് മറക്കാൻ നോക്കുമോ അത് ഒക്കത്തില്ല കൂടുതൽ വിശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനോജ് ചേട്ടനെ എന്നാ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂറാം എപ്പിസോഡും കൂടെ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണ്ടേ അതിന് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി പാചകം ചെയ്തേച്ച് പെട്ടെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഇതിലായിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസിപ്പി അല്ല പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പിച്ചി പോട്ട കോഴി ഈ പിച്ചിപ്പോട്ട കോഴി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് അതിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്നിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അല്ല കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറാം എപ്പിസോഡ് അല്ലേ അന്നേരം പിന്നെ ഇച്ചിരി നമുക്ക് പണി ചെയ്യാനും ഇച്ചിരി മടി കാണും അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അതായത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഭരണി കാണുമ്പോഴത്തേന് അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനാന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് കടുക്
പിന്നെ ആ നില കുറച്ച് വിനീഗർ ഗരം മസാല ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ചേക്കുന്നതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ട് അത് തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പാക്കറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ആ നില കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരക പൊടി ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പൊടിയൊക്കെ എന്നാ നില നമ്മൾ വെയിൽ പച്ചമുളകം ഒക്കെ ആന്നേല് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങിയേ ചില നമ്മൾ പൊടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം അതിനൊരു റോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഒക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഇതിനാന്നേൽ കുറച്ച് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചാലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരു നല്ലൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒലത്തിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് കളറല്ലേ വരുന്നത് അന്നേരം കിട്ടത്തുള്ളൂ ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വിളിച്ചൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയും എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒലത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിന് ആ ഒരു ഡാർക്കിഷ് കളർ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇടുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങനെ വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചിനിച്ചട്ടിയേൽ ഇട്ടേച്ച് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചേച്ച് എടുക്കുവാന്നേൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അതിനെ ഡ്രൈ ആക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് നല്ല ഡാർക്ക് കളറാവും ഇപ്പം ഞാൻ അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ടേച്ച് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാൻ പോവാം ആദ്യം വേണ്ടിയത് ഏതൊരു കാര്യം ആന്നേലും ഫസ്റ്റ് നല്ല ശുഭമായിട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെ തുടങ്ങാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെ ആ ചിക്കൻ എത്രയാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൂട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ പെട്ടാനുള്ളത് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇച്ചിരി എരുവൊക്കെ വേണ്ടതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ടോയേ അങ്ങനെ അന്നേല് സാദാ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണും കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണും അപ്പം എരുവും കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി ഗരം മസാല പിന്നെ ആന്നേല് ഒരു ഇച്ചിരി പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി ഇച്ചിരി അല്ല വേണം അതിൻ്റെ ഒരു മണം വരണേ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വെച്ചു അന്നേച്ച ഇതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം അത് നല്ല മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അന്നും പറഞ്ഞ അത് കരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് കണക്കാക്കല്ലേ അത് ഇച്ചിരി മൂക്കുന്നതാ അന്നേരം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അതിനെ ഇളക്കി വിട്ടേച്ചും അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പാൻ ഇച്ചിരി ചൂടല്ലേ അന്നേരം അതിനകത്ത് ഇരുന്നേച്ചും കുറച്ചൊന്ന് അതൊന്ന് മൂക്കുവേ ഇതെവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഒരു ബൗളിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തേച്ച് നമുക്ക് വേവാൻ വെക്കാവേ ആദ്യം ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് വലിയ നമ്മൾ കറിക്കെടുക്കുന്ന കഷ്ണം വാങ്ങുന്നതിൽ അങ്ങനെ മതി അതല്ലാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിങ്ങിന് നാലായിട്ട് മുറിച്ച് ഞാൻ വലിയ മുഴുത്ത കഷ്ണമാക്കി ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുക അന്നേരം പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടണ്ട ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇടാനുള്ളത് ഇഞ്ചിയിൻ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആന്നു കണക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് വേവാനായിട്ട് അതായത് ആ കോഴിയിലെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടേക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ ഇച്ചിരി മൂപ്പിക്കാൻ നേരം ഇടാനുണ്ട് പച്ചമുളകും ഒക്കെ ആന്നേൽ എരു കണക്കിന് അങ്ങ് ചേർത്തോണേ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പൊടി സെയിം പാനിലോട്ട് ഇട്ട് തന്നെ അതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാവേ ഇതിനകത്ത് ആന്നേലും ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെയല്ല അത് വേവ് കേല ഇച്ചിരി മുഴുത്ത കഷ്ണമാക്കിയല്ലേ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നേ ഈ 
ചിക്കൻ നാഥ് അതായത് നമ്മുടെ ഇത്രയും പോകുന്ന ചിക്കൻ നാഥ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രം ഉപ്പ് ഒത്തിരി ഒന്നും ഇടരുത് ഒരു ഇച്ചിരി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന പൊടി മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു വെഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇട്ടു എരിവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കണക്കിന് അങ്ങ് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനാന്ന് അറിയാവോ ചിക്കൻ നാഥ് ഇട്ട് വേവിച്ചേ കാരണം ചിക്കൻ നാഥും ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടും നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന പൊടി എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരണം അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഒരു ചിക്കൻ്റെ ചോ വരും അതുകൊണ്ട് അതല്ല ചിക്കൻ ആത്തും എല്ലാം ആ എരിവ് എല്ലാം പിടിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തേച്ച് വേവിക്കാൻ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വാദ് വരുവേല ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ വേവാൻ ഇച്ചിരി നേരം കൊടുക്കണം ഒരു ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആലീസ് കിച്ചൺ ഞാനേ നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ വേവിച്ചേച്ച് അത് ഏകദേശം ഞാനിങ്ങനെ ഈ പിച്ചി പറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനാന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ ആദ്യം എന്നാന്ന് അറിയോ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി നേരം പോകുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചേച്ച് എണ്ണ ചൂടായാലേ കടുകിടാൻ പാടുള്ളേ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇച്ചിരി നേരമുണ്ട് അന്നേരം ആ സമയം ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് നമ്മുടെ ആ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടണം ഉള്ളി ഒന്ന് വയലണം അന്നേച്ച് നമ്മൾ ഇറച്ചിയെല്ലാം ചേർക്കുകയല്ലേ അന്നേരം അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരാനായിട്ടുള്ള എണ്ണ അതെന്തോരം വേണ്ട എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വെക്കുന്നതല്ലേ എന്നാലും ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചോ അന്നേച്ച് വേണം എന്നുണ്ടേൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചേച്ചാൽ മതി സാധാ ചീനച്ചട്ടിയെല്ലാണേലും ഇച്ചിരി കൂടി വേണ്ടി വരും നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും വരികയില്ല എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് എങ്ങനെയാണേ ഞാനിപ്പം ഇറച്ചി വേവിച്ച് വെച്ച സമയത്താണേൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ ഇനി ഇച്ചിരി ലെങ്ത് വൈസ് ഒന്ന് പിച്ച് പറിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് വൈസ് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് എടുത്താച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാന്നും ഇതിന് ഈ പിച്ചി പോട്ട കോഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും കറി വെച്ച ചിക്കൻ തലേന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തേച്ചാൽ പോരേന്നേ ഓക്കെയല്ല പക്ഷേ ഈ രുചി കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ട്രിപ്പ് വൈസ് ഒന്നും മുറിക്കാനൊന്നും നീക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ക്ഷമയൊക്കെ നശിക്കാൻ നേരം ആ എന്നേലും ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുവേ അന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയേച്ചാൽ മതി എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഞാൻ കടുകിടാൻ പോകുന്നത് അതോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളകിനൊന്നും കണക്കില്ലേ എങ്ങനാന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടും എന്നാൽ കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് കണക്കുണ്ട് അതിന് കണക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കടിക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണേല് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്കിന് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി കണക്കിനെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്തേരം ഇട്ടേച്ചാൽ മതി എനിക്കാണേ ബേസിക്കലി ഇച്ചിരി തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇച്ചിരി മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണേ അന്നേരം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇടും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇനിയാന്നു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ നോക്കിയേല ഈ ഇട്ടേക്കുന്ന തേങ്ങ ഇല്ലേ അതൊന്ന് ഇച്ചിരി മൂക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പീസസ് അതായത് കുറച്ച് സവാളയും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒത്തിരി ഇടുവാന്നേൽ നമ്മുടെ കറി അങ്ങ് മതിരിക്കുവേ ഒത്തിരി അങ്ങ് വേണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നാൽ പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ അരിഞ്ഞ് മെനക്കടണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തേലും ഒന്ന് പോരെയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുവാണ് അതിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയെ തീരുമാനിക്കാവുള്ളൂ നമ്മുടെ സവാള ഒരു ഇച്ചിരി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ലേ അതായത് സവാളയ
ഇവിടെ ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇച്ചിരി പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട നല്ലിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി എരുവുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ എരുവായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ അല്ലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ ഈ കറി അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഇച്ചിരി പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തു അന്നേരം ആ പച്ച നിറത്തിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കാണാനേ ഒരു ഇച്ചിരി രസമാണ് നല്ല മൂത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മൂപ്പിച്ചില്ല എന്നാലും ഉള്ളി മൂത്ത ഒരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ അങ്ങോട്ട് നടുക്കോട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഒത്തിരി ദൂരത്തൊന്നും ഒഴിച്ചേക്കല്ലേ നടുക്കോട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ പാനയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നടുക്ക് തരാൻ നിൽക്കുവേല അറ്റത്തോട്ടൊക്കെ പോവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി പൊടിയാന്നേൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയിൽ പെരളാനുള്ള പൊടി മാത്രം ചേർക്കണം കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയും അത് സ്പൂൺ കണക്കിന് എടുക്കല് പിഞ്ച് കണക്കിന് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു ഇച്ചിരി മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതൊന്നും മൂക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയേലൊന്ന് പിടിച്ചേച്ചാൽ മതിയേ ഇറച്ചിയേലാന്നേലും മസാല ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് വേണ്ട ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക കുറച്ച് വിനീഗർ അതായത് നമ്മൾ ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല അന്നേരം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വിനീഗർ പുളി അനുസരിച്ച് ആദ്യം രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർക്കുക പിന്നെ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ഈ സമയം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നോക്കിയേച്ച് ചേർക്കാം എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ജോലിയൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് പണിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടിയ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണ്ടേ എരുവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്ക എന്നാലും തീരുവേല എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും അങ്ങോട്ട് നല്ലതായിട്ട് കോഴിയിൽ പിടിച്ചേച്ച് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഇച്ചിരി വെള്ളമൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്നാലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നാവത്തോ ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട എന്നാലും നമ്മുടെ ആ എന്നാ പറയുന്ന അരപ്പില് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളവും തളിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നാന്നോ ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എന്നാ പറയുന്നത് പച്ചമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം വറ്റൽമുളക് മതി ഇനി ഇതിനകത്ത് എരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് വറ്റൽമുളക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് മൂന്നും ഇതിനകത്ത് ഇനി ചേർക്കാനൊക്കത്തോളൂ എരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് സഫിഷ്യൻ അതിന് കൂടുതൽ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനൊന്ന് മുരിച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി അതായത് ആ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ഒന്ന് പറ്റിയേച്ച് ആ ഇറച്ചിയേലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് തന്നെ പറയുക ഒരു ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം ചെറിയ തീയലിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതെല്ലാം കൂടി ഇച്ചിരി ചെറിയ തീയലിരുന്ന് ആവി കയറി ആവി കയറി ചിക്കനേൽ മൊത്തം പിടിച്ചേച്ച് നമുക്കിത് ഫുൾ ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക അത്രയും മാത്രമേ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ അടുക്കള വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് പ്ലീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൻ നമ്മുടെ പിച്ചി പോട്ട ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആകുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തി ചോറ് എന്നാ വേണേലും കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി എന്നാന്നറിയാമോ മനോജേട്ട ശരിക്കും എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാന്നേ ഒരു നാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം പ്രത്യേകമാണ് ഞാൻ അന്യ ബാക്കി നാടിനും കുറ്റം പറയുന്നില്ല നമസ്തേ വെൽക്കം 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 
കോട്ടയം <laughs> 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 ഞാനപ്പത്തിന്റെ <laughs> 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 സല്ലാപം ദിലീപ് മഞ്ജു വാര്യർ എന്നുള്ള പുതിയ കുട്ടി ദിലീപ് അപ്കമിങ് ഹീറോ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പാറത്തേക്ക് വരുന്നു ഒറ്റപ്പാറത്തേക്ക് വരുന്ന ആനി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര സ്റ്റൈലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹീറോയിൻ അപ്പൊ ആനയോട് അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നു ആനയെ പരിചയപ്പെട്ടു വന്നോണ്ട് നമ്മൾ നാനയുടെ ഫോട്ടോ സെഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നു ഷാജി കൈലാസ് കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ തിട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല ചെറിയൊരു ന്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്നും കിട്ടി ശശിമോനെങ്കിലും <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഇപ്പൊ വിശക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് പക്ഷെ മണം അടിച്ചിട്ട് നിക്കാൻ വയ്യ നമുക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിച്ചാ പോരെ പക്ഷെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ അതേപോലെ മനോജേട്ടാ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു എപ്പോഴും കാണുമ്പോ ചോദിക്കണം അത് പറയാച്ചാണ് മനോജേട്ടന് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്സസറീസ് ആയാലും ഡ്രസ് ആയാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ലേറ്റസ്റ്റാ അതിന് മേലെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കുക സത്യം കാരണം ഞാൻ ഈ ദുബായിലൊക്കെ ചെന്ന് എനിക്ക് വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല വേറെ ഒരു തോട്ടെ മനസ്സിൽ വരത്തില്ല നേരെ ഒരു മാളിൽ പോവാ അവിടെ എങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുക ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കണം എല്ലാം വലിച്ചു മേടിക്കുക വളരെ പെക്യുലർ ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഡിഫറെ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ അത് വാങ്ങിയിരിക്കും സമയം നന്നായിട്ട് കണ്ടെത്തും അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് അവിടെ പോയാലും അവർ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കും പക്ഷെ അവരൊക്കെ കാലും കഴിച്ച് കൈയും കഴിച്ച് അവസാനം ഇരിക്കും മനോജ് കുറച്ച് നേരം തിരുന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മായ ലോകത്ത് പോകുന്ന പോലെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും ആ പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ വൈഫ് ആശയ്ക്ക് മേടിക്കും പിള്ളേർക്ക് മേടിക
പക്ഷെ എപ്പോഴും മനോജന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ അല്ലെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഒക്കെയാ അജിത്തിന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആയി അപ്പോഴോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഷാജി ഏട്ടനും ബി ഉണ്ണി കൃഷ്ണനും കൂടെ അപ്പോളയിൽ കാണാൻ പോകുന്നു അജിത്തിനെ അപ്പം ഞാൻ ഞാനും വരാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ അജിത്തിനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അജിത്ത് ഇങ്ങനെ കിടപ്പാണ് അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതോ ഒരു വണ്ടി ഇച്ചിരി മൊട ട്രിവാൻഡ്രഷിൽ മൊടയിൽ അവൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയി തമിഴ്നാട് മദ്രാസ് സിറ്റിയിലാണ് അണ്ണാശാലയിലാണ് അപ്പോൾ ആരിങ്ങനെ പോകുന്നപ്പോൾ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു മനോജേ അവൻ്റെ പോക്ക് നമുക്ക് ഒരു പണി തന്ന ഒരാണല്ലോ ആണോ ഉണ്ണി ആണോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലിട്ട് അങ്ങോട്ട് സെക്കൻഡിലിട്ട് ഒരു പിടിപ്പിരി ഒഴിച്ച് ഷാജി നീ വെറുതെ നീ തമാശ കളിക്കില്ല ഇത് ഭയങ്കര മഡ്രാസ് സിറ്റിയാണ് പ്രശ്നമാണ് ഏയ് മനോജ് നിന്റെ അവസാനം നിന്റെ കാലി ഞാൻ പിടിക്കാൻ പ്ലീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ മനോജ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഇങ്ങനെ പോലും ഇങ്ങനെ പോലും ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ണി ഉണ്ണിയാണെങ്കിൽ ഉണ്ണി ഭയങ്കര എന്നെ മനോജ് ഒന്നും നോക്കണ്ടേ ഷാജി പറയുന്ന നോക്കണ്ട മനോജ് വിടു വിടു സ്പീഡ് വിടു സ്പീഡ് വിടാൻ വിടരുത് ഷാജി ഏട്ടൻ അന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് നിന്റെ കൂടി ഇനി ജീവിതത്തിൽ വരത്തില്ല പക്ഷെ സേഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഉണ്ണിയൊക്കെ എനിക്ക് ക്ഷയിക്കാനൊന്നുമില്ലേ മനോജേട്ടാ കോട്ടയം കാരനാന്നേലുവേ അപ്പൊ പഠിച്ചത് മടന്നു നോക്ക് കോട്ടയത്ത പക്ഷേ കലാ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എൻ്റെ വളർത്തമ്മയാണ് തിരുവനന്തപുരം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിശേഷവും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് സ്കൂൾ കോളേജ് തലങ്ങളിലൊന്നും ഒരുവിധ കലാപരിപാടികൾ പങ്കെടുത്ത് പരിചയമില്ല ഈ ചെറിയ പാട്ട് പാടലിൻ്റെ അസ്കൃത ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതുപോലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്കൂളിലോ ഒന്നും പാടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസേ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കും അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒടുക്കത്തെ ആഗ്രഹവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങി ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് ചേർത്താണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ഈ തിരുവല്ലത്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാച്ചല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഡെയിലി നടക്കും അവിടെ നിന്ന് പാച്ചലിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലം വരെ നടന്ന് പഠിച്ച് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ തിരു മറ്റേ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകും കാരണം ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓടും ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകും ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സിനിമാക്കാർ വരും ഫാസിൽ ബാലേന്ദ്ര മേനോൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് സ്ഥിരം ഭയങ്കര സജീവാണ് പ്രിയദർശൻ വീരൊക്കെ കാണാം അവരെ പരിചയപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ചാൻസ് വല്ലതും വിളിച്ച് ഇയാളെ കൊള്ളാമല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലതും വിളിച്ച് കയറ്റിയാലോ എവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഊണ് കഴിക്കാൻ പോരും അവർ ഊണ് കഴിച്ചല്ല ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരും അവിടെ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട വന്ന് പത്മനാഭയിലും അഞ്ഞലി അതിര അവിടെയൊക്കെ പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ട് രാത്രി ആകുമ്പോൾ ലൂസിയ ഹോട്ടലുണ്ട് കിഴക്കോട്ട ആ ലൂസിയ ഹോട്ടലിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കമ്പനി ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കും ഓഹ് ലൂസിയ ഹോട്ടൽ ഇവിടേക്ക് ഇനി എന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റും കമ്പി ചാരി നിൽക്കുന്ന പൂവാർ വിഴിഞ്ഞം ബസ്സിന് പിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഈ കമ്പിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ശാരീരിക സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമകളും ഞാൻ സിനിമാ നടനായ എങ്ങനെയായിരിക്കും എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഒരു നടനാവോ ഈ ലൂസിയ എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഈ ലൂസിയ കാണുമ്പോഴൊക്കെ കൊതിയാ ഇവിടെ ഒക്കെ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും എന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിലെ വണ്ടി കോഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ കിഴക്കോട്ടിലെ കമ്പി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ അവിടെ ജാടയൊന്നുമില്ല കമ്പിയുടെ വഴി റോഡ് സൈഡിലാണെങ്കിലും ജാടയാണ് പൂവണിഞ്ഞത് എൺപത്തെട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ ഒരു തട്ടിക്കോട്ട് സിനിമ നക്സലിസത്തിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്ടർ അലി അക്ബറാണ് അപ്പൊ അവനും ഷെയർ ഇട്ട് വേറെ
അവിടെ ആ വയനാട്ടിലങ്ങ് എത്തിയേക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടിക്കൂലും തരാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ അതൊക്കെ ഞാൻ വന്നോളാം അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ കോഴിക്കോട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ പിടിച്ച് കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി നിന്നിട്ട് കോഴിക്കോട് ട്രാൻസ്ഫോർ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നേരെ വയനാട് ചുരത്തിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി പോയി ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തത് മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയായിരുന്നു അതിന് ആ വർഷത്തെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് മികച്ച പുതുമുഖ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനകത്തൊരു പാട്ടും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പാട്ടാണ് മാല നല്ല കല്ലു മാല ബാങ്കി തരൂ നാന് ബള നല്ല കുപ്പി ബള ബാങ്കി തരൂ നാന് മാല നല്ല കല്ലു മാല ബാങ്കി തരൂ നാന് ചൊക്ക ചൊക്ക ചാമി ഓടി ബായോ ഞണ്ട് കറി കൂട്ടി നല്ല ചോറ് വെപ്പേ പൈക്കിഞ്ചോ 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 എൻ്റെ വല്ല അർത്ഥം മനസ്സിലായി പൈക്കിഞ്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശിക്കുന്ന അതായത് തമിഴ് ഒരു സ്ലാങ് ഉണ്ട് വിശക്കുന്നു ശരിയാണല്ലോ പൈക്കിഞ്ചോ പൈക്കിഞ്ചോ എന്ന് പാടുകയും ചെയ്തു എനിക്കത് കത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പക്ഷേ മണം എന്നെ ഇങ്ങനെ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇച്ചിരി തരാം ഇനി പാട്ടും പാടി വെച്ച് ഞാൻ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാ ട്യൂബ്ലൈറ്റാന്ന് വിചാരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ ചിക്കൻ പിച്ചി പോട്ടത് അല്ലേ അമേ കഴിക്കട്ടെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് നൂറാം എപ്പിസോഡിൽ മനോജ് കെ ജയൻ ചിക്കൻ പിച്ചി പോട്ടതും ചപ്പാത്തിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പോന്നു ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം നോക്കട്ടെ ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ സൂപ്പർ ചുമ്മാ നാടകമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ റിയൽ ആണ് പിച്ചി പൊടന്ന പിച്ചി പോട്ടിരിക്കാണ് പിന്നെ എടുത്താച്ച് സൂപ്പർ <laughs> 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 സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ശരിക്കും മനോജന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കബാലിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും മനോജയുടെ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ശരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ നോക്കുകയല്ലോ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആ കുട്ടൻ തമ്പുരാനായാലും എല്ലാ ക്യാരക്ടറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമ വന്നപ്പോൾ വന്നൊരു വഴിയാണ് സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ എം ടി സാറിൻ്റെ ഒക്കെ സെറ്റപ്പിൽ ആദ്യമേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹരിയർ സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചു ആ പടം കണ്ടപ്പോഴാണ് സർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് വിളി വന്നത് ഹരിഹർ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉടനെ സി പി മലയിലായി ലോഹിതദാസായി ജയരാജായി ഭരതേട്ടൻ്റെ മൂന്ന് സിനിമകളായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു വഴി അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനോജേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓരോ ക്യാരക്ടറും ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ എഴുതിയ ചെയ്ത് മനോജ് ചെയ്യുന്നല്ല മനോജേട്ടനെ ഫിഗർ ചെയ്തിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മനോജേട്ടന് ഒരു ക്യാരക്ടർ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇല്ല ആ സർഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹരിഹർ സാർ എൻ്റെ അത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എൻ്റെ സാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഈ കുട്ടൻ തമ്പുര വേറെ എന്താ പേരായിരുന്നു റിയൽ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ സാറ് വർഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡ്രോയിങ് മാസ്റ്ററായി മദ്രാസിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ആർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റായി ആർട്ട് ഡയറക്ടറായി പിന്നെ ഡയറക്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായി ഡയറക്ടറായി അപ്പോഴൊക്കെ സാറിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കഥയാണ് ഈ സർഗം എന്ന സിനിമയും കുട്ടൻ തമ്പുരാനും ഹരിയും എല്ലാം സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പടം ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ മനസ്സിലുള്ള സിനിമയാണ് സർഗം അങ്ങനെ കുട്ടി നമ്പരാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ ഫുൾ കേട്ടു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ പിന്നെയാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ
കാലിക്കട്ട് അളകാപുരി ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് അടുത്ത മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് അളകാപുരി ഹോട്ടൽ വരെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ കയറി കോട്ടയം നിന്ന് ട്രെയിൻ പിടിച്ച് നേരെ കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങി അളകാപുരി എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ അളകാപുരി എവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ സാ ഹരിഹരൻ സാറുണ്ട് ഷാജി സാർ ഷാജി എൻ കരുൺ ക്യാമറ ഉണ്ണി നാരായണൻ അസോസിയേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവിടെ റൂമിൽ അപ്പോൾ എന്നോട് സാർ ക്യാരക്ടർ പറയുകയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ വിറച്ചു പോയി കാരണം ഒരേ സമയത്ത് ആറ് മാനറിസംസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇള് ഈ ചിൻ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ വീടി പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇത് നോക്കണം എണീറ്റ് ഞാൻ കൈയും കാലും നീട്ടി വലിച്ച് നടക്കണം മുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും തുപ്പത്തില്ല പിന്നെ ബീഡി വലിച്ച് അകത്തോട് പുകയെടുത്താൽ നമ്മളറിയാതെ വായുകൂടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതല്ല മൂക്കിക്കൂടെ തന്നെ വിടണം എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു പുതിയ ആക്ടർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത് അതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാസീനത ലോക മടിയനല്ലേ ഞാൻ ഞാനിതൊന്നും ഒന്നും റിഹേഴ്സലും ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല സീരിയസ് ആയില്ല അത്ര അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പിന്നെ ഇത് സ്വപ്നമാണ് മെയിൻ സിനിമ ആ ഹരിഹരൻ സാറിന്റെ സിനിമയിൽ ഇത്രയും ഒരു ഡെപ്തുള്ള ക്യാരക്ടർ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ത്രില്ലിൽ നടന്നതാണ് എന്നാൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാറായപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീം സാറ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏലത്തൂരൊരു വീടുണ്ട് ഏലത്തൂര് ഈ മോഹൻലാലും മറ്റേ ഉറുവശിയൊക്കെയായിട്ടൊരു സീനില്ല മറ്റേ ജഗതി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടോത്രക്കാരൻ പിടിക്കട്ട് മിഥുനത്തിലെ ആ സീനൊക്കെ എടുത്ത ആ വീട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാണ് ആ വീട്ടിലാണ് ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ എന്നോട് സാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ പടിവാതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ പടിവാതിൽ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വന്ന് തു മുറുക്കി തുപ്പിയിട്ട് നേരെ നടന്ന് വന്ന് വിനീതിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി കാലുമേ കാല് വെച്ച് ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാണ് കാലുമേ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരുന്നിട്ട് അപ്പം വേണോട്ട് ചോദിക്കും എന്താ കുടിക്കാൻ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് സംഭാരമാണോ അതോ ചായ ആണോ ഒന്നും വേണ്ട ഹരിയെ കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ വരെ ഷോട്ടാണ് എനിക്കാണ് ഞാൻ ഒരു റിഹേഴ്സലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ കൈയും കാലും നീട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ സാറെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പേര് തുപ്പണം ഓക്കെ റെഡി റെഡി സാർ വന്ന് രണ്ട് റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞ് ടേക്ക് ആ ടേക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു അയ്യോ അത് ഭയങ്കര അവിടെ കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കയറി അല്ലെ എന്റെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു സെയിം തന്നെ ഞങ്ങൾ തെലുങ്ക് ചെയ്തു സെയിം തന്നെ തെലുങ്ക് സരിഗമലു അപ്പൊ എന്നോട് സാറാ വിളിച്ചു സരിഗമലു ഹരിയർ സാർ വിളിച്ചു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ നയന്റി ത്രീയിൽ ഏയ് നിങ്ങൾ തെലുങ്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വിളിക്കും ആ നമ്മുടെ സർഗ ഒരു തെലുങ്കിൽ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരാ പടം ചെയ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ പടം തെലുങ്കിൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് രസം മുഴുവൻ തെലുങ്കിടയിലും അല്ലേ വിനീതാണെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടച്ചിരി ആ സർഗത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സായി അവനാണ് തൊട്ടച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങി ആയത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ചിരിച്ചു അപ്പോൾ അയാളാണ് ഹരിഹരൻ സാറിനേക്കാളും സീരിയസ് മനുഷ്യനാണ് ക്രാന്തികുമാർ ചിരഞ്ജീവിയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആ പടം ചെയ്തു നിർത്തി ഇവനാണ് ചിരിയോട് ചിരി രാത്രി ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ വിനീത എന്ന് ഓർത്തേ നീ കൊടുക്കും മേളിച്ചേടം കോസാ മറുതില്ലി കണ്ണുകൃത്യം ചേസാവ് നൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവന്റെ അവസ്ഥ എടാ പച്ച മലയാളത്തി എന്നാ ഓർഡറാവേ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നാൽ മരു നീ കൊടുക്കും മേളിച്ചേടം കോസാ മറുതില്ലി കണ്ണുകൃത്യം ചേസാവ് നൂ നീ സ്വാർത്ഥ പോലെ നേ സൂപ്പർലേതു അവന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഈ 2002 ൽ ഞാൻ ധൂൾ എന്ന ഒരു സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയി തമിഴിൽ ധൂൾ അതിനകത്ത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സെയിം പടം ഉടനെ ഇതുപോലെ റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഉടനെ ഞാൻ തെലുങ്കിൽ പോയി ചെയ്തു തെലുങ്കിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് എഴുതി എടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു സാർ എന്നെ സാർ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഡയലോഗ് എഴുതി എടുക്കരുത് തേവയില്ല സാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം പ്രോംറ്റിങ് സാർ ഞാൻ വെച്ചാൽ ആര് സാർ എനിക്ക് ദേവം വരാറ്
അവിടെ <laughs> 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 അപ്പം നേരത്തെ വരുന്നതിന് പ്രധാന ഉദ്ദേശം രജനി സാർ വരുന്നതും വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന നോക്കി കാണാൻ എങ്ങനെ സ്റ്റൈലായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പുള്ളി സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഈ ജി വി ഫിലിംസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംബാസിഡർക്കാരിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഒരാൾ സ്ഥിരം കൂടെ ഉണ്ട് മാനേജറെ പോലെ ഫുൾ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റാ ജയറാം എന്നാണ് വരും അപ്പം ജയറാമിൻ്റെ ഈ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് സിഗരറ്റ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അന്ന് ഭയങ്കര ചെയിൻ സ്മോക്കർ പോലെ ജറാം അതിന് സ്റ്റൈലാണ് ജറാം ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ജയറാം അപ്പോൾ കൊടുക്കും സിഗരറ്റ് പഠിച്ചു സംസാരിച്ചു നാഗേഷ് സാറുണ്ട് അവരൊക്കെ എടുത്ത് അത് ഒരു ദിവസം നാഗേഷ് സാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്ത് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പയ്യെ ചെന്നു അതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ട് നിൽക്കുക അല്ല സാറിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക സാറിന് ആ പേര് മനോജ് കെ ജെ നൈറ്റിൽ ചിന്ന വേഷം പണ്ണിട്ട് ആ ഓ ഞാൻ പാത്തച്ച നിങ്ങൾ പാത്തച്ച പാത്തച്ച സാർ ഒരു സ്റ്റില്ല് എടുക്കണം സാർ ആ പണി വാങ്ങ് 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 ഏ എഴ് ആരാണ് എടുക്കുന്നത് നീ എടുക്കുക ആ ഒന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വിളിച്ച് എടുത്ത് പുള്ളി എന്നെ നടക്കുന്ന നിർത്തി നാഗേഷ് സാറും രജനീഷ് സാറും നിങ്ങൾ പടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു മതിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ആക്ടിങ് പ്രൊഫസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദം അയ്യൂബാണ് ആദം അയ്യൂബ് അന്ന് രജനി സാറിൻ്റെ കൂടെ ഫിലിം ചേംബറിൽ അഭിനയം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അന്ന് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റാണ് ആദം അയ്യൂബ് രജനി സാർ അവിടെ ജസ്റ്റ് പാസ് ഉള്ളതാണല്ലോ പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട് സ്ഥലം ആ ദിക്കിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഇതൊരു കെയർ ഓഫ് ആദം അയ്യൂബ് സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർക്കൂലില്ലായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സാർ ഇന്നൊരു വിഷയം സാർ ആ ചുങ്ങ് ചുങ്ങ് ഞാൻ ഞാൻ സാർ ഉങ്ക ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉങ്ക കൂടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പഠിച്ച ഒരാളെ തിരിയുമ്പോൾ യാർ പേര് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആദം അയ്യൂബ് ആ അയ്യൂബ എങ്ങനെയാ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ അങ്ങനെ സന്തോഷം കാണണം അയ്യൂബ അയ്യൂ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്മേറ്റ് എങ്ങനെയാ എന്നെ എന്നെ പണിയിട്ടിരിക്കാർ ഞാൻ സാർ അവരെൻ്റെ സാറാണ് സാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എൻ്റെ പ്രൊഫസറാണ് അപ്പോഴാ ഞാൻ കേട്ടതാശ്ലും ഞാൻ അവർക്കിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേ അയ്യൂബ് സാറിനെ വിളിച്ചു സാർ എന്ത് ഈ അയ്യൂബ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ പ്രൊഫൈലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ ഒരു കെയർ ഓഫും പറഞ്ഞ് മദ്രാസ് ചെല്ലുക ഒരു ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഈസിയാണ് പക്ഷേ അയ്യൂബ് സാറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അയ്യൂബ് സാറ് മനോജ് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രജനീഷ് സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലേ രജനീഷ് സാറിന്റെ ഒരു പാട്ട് പോലെ രജനീഷ് സാർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന പാട്ടുകളെക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം പഴയ പാട്ടുകളാണ് രജനീഷ് സാർ ആദ്യകാലത്ത് വന്ന വെള്ളിപ്പുറാവുണ്ട് ഏങ്കത് കയ്യിൽ വരാമലേ വെള്ളിപ്പുറാവുണ്ട് ഏങ്കത് കയ്യിൽ വരാമലേ നമത് കഥൈ പുതുക്കവിതൈ ഇളക്കനങ്ങൾ ഇതർക്ക് ഇല്ലൈ നാനൊണ്ട് പൂമാലയോ വെള്ളി പുറാവുണ്ട് എങ്കത് കയ്യിൽ വരാമലേ ലാല ലല ലാല ലല വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് മനോജ് ചേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ശരിക്കും ഈ മനോജ് ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന പടം ഓക്കെ നല്ലൊരു സിംഗർ ആന്നു പിന്നെ മനോജ് ചേട്ടൻ പാടി അഭിനയിച്ച ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഉണ്ടോ അതെനിക്കൊന്ന് സായിബർ തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഷാജുൻ കരൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സുരേഷ് ഗോപിയാണ് നായകൻ അപ്പം ഞാനപ്പോൾ ഈ ഭരതേട്ടൻ്റെ പടം ചുരവും ഇളനും ഇളമുറത്തമ്പരൻ കലാപ് ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നല്ല പൊട്ടൽ പൊട്ടിയിട്ട് മദ്രാസിൽ സൈലൻ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഹീറോ വേഷത്തിലേക്ക് പോകണോ വേണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ് ഹീറോ വേഷം വന്നാലും പേടിയാണ് അവസ്ഥ അപ്പോഴാണ് ഈ ഷാജുൻ കരയിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന അവർക്കാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഡെലിക്കസി വിളിക്കാൻ മനോജ് ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഹീറോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു മെയിൻ വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറോ കീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മേളിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയ
നല്ല അവസരമല്ലേ നമുക്ക് അതൊരു വലിയൊരു ഒരു നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന അനുഗ്രഹമല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ രവീന്ദ്രമാഷിനെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നു അല്ലിക്കള്ളി ഇന്ന് വെള്ളം കൂട്ടി തമ്പ്രാൻ എന്നെ പറ്റിച്ച് ഇയാൾ ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരനാണ് അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി കള്ളടിച്ചിട്ട് രാത്രി അല്ലിക്കള്ളി വെള്ളം കൂട്ടി തമ്പ്രാൻ എന്നെ പറ്റിച്ച് ആര്യൻ കള്ളിന് ഒരും കൂട്ടി തമ്പ്രാനെ ഞാനും പറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഭയങ്കര ഫുള്ള് തണ്ണിയൊക്കെ അടിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ട് പാടിയത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ മനോജ് ചേട്ടൻ മനോജ് ചേട്ടൻ ചെയ്ത പടങ്ങൾ ഇച്ചിരി കുറവാന്നേ പോലും ആ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ എന്നാ പറയുക അത് അവിടെ കിടക്കുക അത് മാറി വന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറെ ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളായിരുന്നു സിനിമ ഇപ്പൊ സർഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ വളയം കിട്ടി വെങ്കലം കിട്ടി ജയരാജന്റെ കുടുംബസമേതം വീണ്ടും കമലിന്റെ ഗസൽ പരിണയം സല്ലാപം വെങ്കലം ചമയം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നല്ല സിനിമകളാണ് എനിക്ക് വന്നത് ഇതൊന്നും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് വരേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിലേക്ക് മാറ്റം വരണമെന്ന് സി ഇൻട്രസ്റ്റിലുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും തോന്നി ഇയാളെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിക് ഫിലിംസ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പടത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പാളയത്തിൽ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാളയത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മടിയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ പടമല്ലേ ലോറി ഡ്രൈവറൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു ഏയ് മനോജ് വിടരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇമേജ് കിട്ടും ആക്ഷൻ ഹീറോ എന്നുള്ള ഇമേജ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഈ പാളയം ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹിറ്റാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഹീറോ വിഷം ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആനിയുടെ സ്വന്തം ഷാജി ഏട്ടന്റെ സിനിമയിലേക്ക് എനിക്ക് വിളി വരും പാളയം മുരുകൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഷാജി ഏട്ടൻ തന്നെ മറ്റുള്ള മാഫിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏകലവ്യം പോലത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ഷെയ്ഡേ അല്ല അതിന് അതിന്റെ ക്യാമറ വർക്കും അതിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫീലും ഒക്കെ ഭയങ്കര റോ ആണ് ഷാജി ഏട്ടൻ ഏറ്റവും ഡിഫറെന്റ് സിനിമയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഫിലിമാണ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം തമിഴാണ് ഒന്ന് തമിഴിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടണപ്പാക്കം അതായത് നമ്മുടെ ഭാവനയുടെ ബ്രദർ ജയദേവനാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലെൻ്റെ വൈഫായിട്ട് ഛായ സിംഗ് ആണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടണപ്പാക്കം അത് ലീഡ് റോളാണ് പിന്നെ വേറൊന്നും നമ്മുടെ മീണ്ടും ഒരു കാതൽ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തട്ടത്തിന് പറയുന്ന അങ്ങനെ റീമേക്ക് അപ്പോൾ സെയിം പോലീസ് ഓഫീസർ കേട്ട് ഞാൻ തമിഴിച്ചിരിക്കും അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ആഴ്ച റിലീസാണ് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ സക്രിയ പോത്തൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നൊരു സിനിമ ഡബ്ബിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു റെഡിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വിജയ് മേനോൻ ആക്ടർ വിജയ് മേനോൻ ഒരു സിനിമ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു വിളക്കുമരം അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പള്ളിക്കൂടം എന്നൊരു വിനീത് സിനിമ ഒരുപാട് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കുറേ ചിരിച്ചു കോഴിക്കോട് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഷോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അവനെന്നെ കണ്ട ചിരിക്കും മനോജ് ചേട്ടൻ ബേസിക്കലി മനോജ് ചേട്ടന് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനോജ് ചേട്ടൻ പറയാം നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ മനോജ് ചേട്ടന് ഇഷ്ടം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതാണ് എനിക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണ അർദ്ധ അർദ്ധനാരിയൊക്കെ പോലത്തെ മൊത്തം എനിക്ക് അങ്ങ് മാറണം എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ക്യാരക്ടറും തോന്നുന്ന ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോകാനാണ് അനന്തഭദ്രം ഷുവർ കാരണം അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കിടുങ്ങി പക്ഷെ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് എൻ്റെ ദേ ശരീരത്തിലേക്ക് അർണാവിലേക്ക് ദിഗംബരം ദിഗംബരം കയറി തുടങ്ങി പിന്നെ അത് വിട്ടു പിന്നെ വേറെ പടങ്ങൾക്ക് ഉടയോനൊക്കെ പോയി ഉടയോനും അതിനൊക്കെ പോയി ഭദ്രേട്ടൻ്റെ പടത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിനാണ് അനന്തപദ്രത്തിന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒറ്റപ്പാലത്ത് എത്തുന്നതും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കുറച്ച് ആറേഴ് മാസം എന്നും പറഞ്ഞ കഥയാണ് പക്ഷേ ഈ പട്ടം റഷ് ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇരുത്തി ഞാനൊരു പൊട്ടൻ മേക്കപ്പിലാണ് പൊട്ടൻ്റെ അഗ്ലി പല്ലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ വൃത്തിയായിട്ട് മേക്കപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഉടയൊന്നും സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ അനന്തപദ്രത്തിന് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ വന്നിരുന്ന് ആ ക്യാരക്ടർ നിൽക്കുകയല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഒറ്റപ്പാലത്ത് നമ്മുടെ
അലങ്കരിച്ചിട്ടേയില്ല പക്ഷെ എന്റെ അടുക്കളയുടെ ഡെക്കറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറയാലോ പൊങ്ങച്ചാല മനോജേട്ടൻ വന്നേലാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു നൂറാം എപ്പിസോഡിൽ ഇത്രയും ആഘോഷം ഒത്തിരി നിറവുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണണ്ടേ അതുവരെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഗുഡ് ബൈ